Na ni kushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea hapa na Cinema Morning Trumpet. Na kama tulivyoanza kuzungumza mwanzoni mwa wiki, tumo katika maandalizi ya kilele cha tuzo za kuyatambua makampuni moja bora ya size ya kati, uh, top 100 mid-sized company. Uh, tuzo bazo zinafanyika kwa mwaka wa nane sasa mfululizo. Uh, NMB uh, benki hii imekuwa ni kwa mara ya kwanza kushiriki uh, katika tuzo hizi na imekuwa ndio mdhamini mkuu kwa mwaka huu. Hapa studio tuna Donatus uh, Richard, wewe mkuu wa idara ya biashara kutoka NMB. Karibu sana. Asante sana. Uh, mara ya kwanza NMB mnaingia katika tuzo hizi ni miaka nane mepita mmekuwa wadhamini wakuu. Yeah. Hebu tuambie kitu gani kimewamotivate, kimewasukuma, kimewahamasisha yeah. kwenda katika hiyo level. Ah uh, okay. Kwa, uh, na shukuru. Kama ulivyosema mimi naitwa Donatus Richard, ni mkuu wa kitengo cha biashara NMB. Uh, kilicho to motivate sisi kama benki ya NMB uh, kwanza wa Tanzania wafahamu kwamba benki ya NMB uh, kwa muda mrefu imekuwa ikijihusisha au ikijiwekeza kwenye kusaidia sekta ya MSME kwa maana wafanyabiashara au wajasiriamali wadogo wakati na wafanyabiashara wakubwa kwa imetumia kila jitihada ilizonazo kuhakikisha sekta hii ina, inakuwa na inachangia kwenye uchumi wa nchi yetu. Na sasa uh, tunapoona initiative, tunapoona hii mipango ambayo kuna wadau wengine wanaifanya kama walivyokuja wenzetu wa wa Mwananchi Communication uh, kupitia gazeti lao la Citizen pamoja na KPMG uh, walipokuja na wazo hili na tukaona ni jambo jema uh, sisi kama benki ya NMB ambao ni wadau wakubwa wa Uh, makampuni haya yanayokuwa um, these uh, mid size companies tukasema tuwezi kubaki nyuma lazima tu, tu, tuweke mchango wetu na tushiriki kwenye kwenye jambo hili na ukiacha hiyo uh, kuna mambo mengi ambayo sisi kama NMB tunadhani yataleta faida kwetu na hawa washiriki pia kwenye hii mid size company i mean top 100 mid size companies uh, moja kuna kitu tunaita brand leverage uh, brand leverage au kwa Kiswahili tuseme Um, nembo mm. tutapeleka nembo yetu ya benki ya NMB kwenye soko tunataka wa Tanzania popote alipo ambao wanafanya biashara kwa maana ya wajasiriamali wadogo wakati na wafanyabiashara wakubwa wanapofikiria solution wanapofikiria mahitaji ya biashara zao kwa maana ya mikopo kwa maana ya account kwa maana ya kila kitu ambacho kinahusiana na biashara zao basi wafikirie benki ya NMB kwa hiyo tunadhani hii ni njia moja wapo ya kuliambia soko kwamba NMB ipo kwa ajili kwa ajili yao. Tena bwana Donatus kwa sababu umeanzisha hili labda uongelee hili pia kwamba kuna kundi kubwa sana la la wajasiriamali na wafanyabiashara ambao wanatafuta kukuza mitaji yao kwa kutumia mifumo ambayo si rasmi. Mifumo ya kifedha ambayo si rasmi. Yeah. Um, tutakuja kwa rafiki kwa ndugu vikundi ambavyo havijasajiliwa hili unazungumzaje e, ni kweli na ndio maana nimetangulia kusema kwamba uh, benki ya NMB ni moja kati ya benki kubwa Tanzania naweza kusema ni benki inayoongoza Tanzania kwa moja kati ya shughuli zetu ni kuwashauri wa Tanzania wafanyabiashara na wale ambao si wafanyabiashara kwamba wanapofikiria solution ya kifedha kwa maana ya biashara zao na mahitaji yao ya kifedha au ya kibenki ni vizuri kwenda kwenye mifumo rasmi kama ilivyo benki ya NMB. Kwenda kwenye maeneo mengine kuna hasara nyingi. Hasara nyingi kwa sababu kwanza wanatozwa kama mtu anachukua mikopo, kuna namna watu wanatozwa uh, riba kubwa sana. Uelewa watu kwenye baadhi ya mambo ya kifedha hasa ya kibenki ni ni mdogo kwa sababu ni masuala pia ya kitaalamu. Kwa sisi kama benki ya NMB kama zilivyo benki zingine tumepewa dhamana na benki kuu ya Tanzania wa kuweza kutoa huduma za kifedha kitaalamu kwa watanzania wafanyabiashara na wale ambao sio wafanyabiashara kwa kuna namna ambavyo nitamhudumia mteja vibaya kwa kumtoza kama ni mkopo kumtoza eh, riba kubwa kwa kumpa ushauri ambao sio sahihi sisi kama benki ambao ni professional wenye uledi tunawasaidia wateja kwa maana ya watanzania ambao ni wafanyabiashara na ambao sio wafanyabiashara kuwapa elimu ya kifedha e, naposema kwa benki ya NMB tuna matawi zaidi ya 220 nchi nzima na kwenye matawi haya tuna watu wanaitwa relationship officers au maafisa um, mahusiano ambao kazi yao moja wapo ni kutoa ushauri kwa wateja wetu 
wala anakuja kwa ajili ya kupata huduma amekuja anataka kufungua account au tayari ana account anataka huduma laba za mikopo na huduma zozote ambazo zinahusiana na masuala ya kibenki kwa hiyo hawa wanawasaidia kutoa ushauri kama ni mkopo ni aina gani ya mkopo achukue ambao hautamgarimu gharama kubwa e, kama ni account afungue account na namna gani ambayo itamsaidia kuendesha shughuli zake kwa hiyo ni vizuri na ni shauri pia Tanzania waka pata huduma zao za kifedha kwenye mifumo rasmi ya kibenki kama ilivyo benki ya NMB badala ya kwenda kwenye mifumo ambayo sio rasmi Top 100 mid size company ni, ni tuzo ambazo zinawasaidia NMB kama mdhamini mkuu uh, kuipeleka nembo yenu katika soko kwa maana kwamba mtu anapotafakari juu ya biashara yake anaiona nembo ya NMB si ndio yeah. kuna kitu gani kingine ambacho mnadhani NMB mtanufaika kutokana na tuzo hizi uh, vipo vitu vingi ukiacha nembo ya hiyo nembo I mean, nembo yetu kuipeleka sokoni lakini tunaamini uh, faida nyingine kubwa uh, wateja wetu wengi hawa ambao tunasema MSME ambao tumekuwa nao muda mrefu na wameendelea kukua na sisi uh, wengi au asilimia fulani ya hawa wateja hawajarasimisha uh, biashara zao kwa utaona hili zoezi la top 100 mid size companies moja kati ya sifa ili mtu aingie kwenye huo mchakato ni lazima rasmishe hiyo ni biashara ambayo imerasimishwa rasmi kwa sisi kuingia kwenye kwenye mchakato huu au kwenye sponsorship hii itawapa fursa wateja wetu kujifunza kwamba kumbe inawezekana mimi kama mfanyabiashara ambaye anafanya biashara na benki ya NMB kumbe naweza kwenda kurejista e, biashara yangu ikawa kampuni kumbe naweza kuandaa mahesabu Eh, kumbukumbu kumbu za mahesabu ya biashara yangu ya miaka mitatu. Kumbe natakiwa niendeshe biashara kiushindane kwa kuangalia wengine wanafanyaje. Kwa hiyo sisi tunachukua kama fursa kwa sababu itawasaidia wateja wetu kwenda kwenye level nyingine ya biashara zao. Mm -hmm. Na ukiacha hilo pia sisi kuingia kwenye huu mchakato itasaidia kuna watu ambao hawafanyi banking na benki ya NMB ni wafanya biashara wakubwa ambao kwenye hiyo kada ya mid size companies lakini wanafanya na taasisi zingine. Kwa hiyo tunataka kuambia hawa wafanya biashara ambao wako kwenye taasisi zingine waje NMB ili tuweze kuwapa huduma zinazostahili kutoka na mahitaji yao. ambayo unafikiri itawavuta mid size companies. Um, mid size companies kama watakuja NMB kuna huduma mbalimbali. Uh, moja kubwa tunafungua account Eh, ambazo zinaendana na mahitaji yao eh, siku si nyingi sana um, mwaka jana tulifungua account i mean tuli, tu, tulizindua account inaitwa fanikiwa 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 ilikuwa ni account ni, ni account mpaka sasa maalum kwa ajili ya kada wafanyabiashara wadogo wale wanaochipukia kwa hiyo kuna ni account maalum na imewekwa kwa ajili ya kuwasaidia wao tuna account kwa ajili ya distributors wasambazaji wa makampuni mbalimbali Um, tunaita NMB Connect ni account ambayo inawasaidia hawa wajasiriamali ambao ni wasambazaji ambao inaendeshwa kwa 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 riba na moja kati ya mid size companies akiwa na wasambazaji wa products zake wale wasambazaji wana account maalum wana account maalum ambayo ina ina, ina gharama nafuu sana ukiangalia ukizinganisha na kampuni na account zingine lakini pia tuna account tunaita business account hii kwa ajili sasa ya wafanyabiashara wote ya wafanyabiashara hawa ambao wako kwenye kada tuna account za watoto tuna account za eh, mpaka watu walio staff mm. kwa hiyo tuna account mbalimbali ambazo zinaweza kuwasaidia wateja wetu wa kada mbalimbali kwa wafanya biashara naweza kusema hiyo ni sehemu moja hapo sehemu nyingine ambayo tunawasaidia au product tunazotoa ni mikopo mm -hmm. tuna mikopo ambayo ina, uh, ina, ina save purpose ya kila mteja ambaye yuko kwenye biashara tuna mikopo tunaita working capital au mikopo ya uendeshaji Uh, ya muda mfupi tuna mikopo ya uwekezaji tunaita investment loan tuna aina mikopo mingine tunaita guarantee mm -hmm. uh, bank guarantee tuna letter of credits tuna invoice discounting kwa kwa huduma kama huduma kwa hawa wafanyabiashara wa mid size companies ni sema tunatoa solution ya mikopo kwa ajili ya kuendeleza biashara zao tunafungulia account kama nilivyosema lakini pia tuna huduma mbadala sasa hivi mfanyabiashara muda ni mali kwa badala kila wakati anakwenda kwenye banking hall ili kwenda kupata huduma tuna huduma mbadala uh, kwa mfano tuna ATM zaidi ya 800 nchi nzima tuna um, agents banking kwa maana mawakala wako zaidi ya 6 nchi nzima kwa mfanyabiashara huyu badala ya kwenda kilomita kadhaa kwenye branches anaweza kwenda kwa wakala wetu akapata huduma kuna huduma ya simu tunaita NMB mobile kwa anaweza kufanya transaction yake kwa kutumia 
simu yake ya mkononi lakini pia of the recent siku za karibuni tumeanzisha kitu kinaitwa NMB app o NMB application ambao kwenye NMB application um, kwa kuwa na simu yako tu au kuwa na ku download hiyo application um, mfanyabiashara huyu anaweza kufungua account ya yeah, akiwa na simu yake lakini ana wafanyakazi kwa mfano wala wafanyakazi wanahitaji kuwa na account hawana sababu ya kupoteza muda kwenda kwenye tawi eh, akafunga safari kwenda kwenye tawi kufungua account anatumia simu yake ya mkononi anafungua account anafanya transaction kwa hiyo niseme sisi kama benki ya NMB tumejipanga vizuri kwa hudumia wajasiriamali hawa wa tunasema mid size companies mm -hmm. kwa huduma hizo ambazo nimezisema mm hebu -hmm. yeah. kidogo kuhusiana na ile account ya wasambazaji kidogo maana na, na, najaribu kuiona kama ina connection na hawa mid size company moja kwa moja yeah um, account hii tunaita uh, ya wasambazaji tunaita NMB Connect ni account maalum kwa ajili ya wasambazaji kwa hiyo niseme kunaweza kuwa na kampuni eh, kampuni uh, ambayo inazalisha yeah? na kampuni hii lazima bidhaa zake zinazozalisha zipeleke sokoni kwenda kuipeleka sokoni baada ya kwenda kwa final consumers wale mlaji mmoja mmoja lazima awe na watu wanaokwenda kuuza badala yake. Kwa hiyo anachukua mzigo wake anapeleka kwenye eneo labda kwenye wilaya ya Kinondoni. Wanakuwa na msambazaji wake. Yule msambazaji anapeleka kwenye maduka ya jumla na maduka ya jumla anakwenda kwenye maduka ya reja reja. Kwa hiyo tuna account ambayo itamsaidia yule msambazaji wa Kinondoni. Akifungua account yake maana yake Uh, ata ana uwezo sasa kila anachouza ambacho anakipata kwenye kwa hawa retailers au wholesalers ambao anawauzia wakamuingizia hela kwenye account yake hiyo ya NMB Connect kitu gani cha tofauti uh, account ina nyingine au ni swala la majina tu hapana si majina uh, kwanza kuna gharama za uendeshaji uh, gharama za uendeshaji za account hii ni ndogo sana lakini pia ni ni, 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 ni account ambayo ni rahisi ku, kuiendesha kwa hiyo niseme ni account nzuri ambayo mteja yeyote ambaye ni mid size companies akifika kwenye matawi yetu tutampa maelekezo zaidi ya namna gani anaweza kupata huduma hii ya NMB Connect. Mm -hmm. Yeah. Naam, uh, mid size company traditional. Yeah. Uh, pale Hyatt Hotel. NMB kama ndio wadhamini wakuu na mengia kwa mara ya kwanza. Una neno la kuniambia kama na kampuni yangu kwamba mwakani ni shiriki kwa sababu naamini kwa sababu ndio umeingia pengine hauna uzoefu sana wa tuzo hizi una neno la kuniambia mimi mwenye kampuni ambayo unafikiri naweza nikaingia mwakani ya yeah, neno ninalo kwa sababu eh, kama nilivyosema mwanzoni hii ni fursa kwa makampuni ambayo yapo kwenye kada hii ya, ya tunaita mid sized eh, au emerging corporate uh, ni fursa kwa sababu uh, dunia sasa ni kijiji na ushindani ni mkubwa sana Uh, hii, hii tunaita mid size company survey ilianza miaka nane kama tunavyosema miaka nane iliyopita na inafanyika Uganda, eh, Kenya, Rwanda na Tanzania. Kwa hiyo kwa kushiriki ukawa mmoja kati ya washindi mimi nasema ni, ni fursa kwa sababu inakuweka kwenye kwenye soko sio la Tanzania tu peke yake inakuweka kwenye soko pia la la East Africa na kwa sababu biashara ni ushindani na dunia tunasema sasa ni kijiji mm. kila mtu yuko informed wateja wetu wako informed eh, makampuni yako informed kwa hiyo ukishiriki maana yake unajiweka sokoni unajiondoa una, una, una kwenye level ya chini kwenda kwenye kwenye level nyingine kwa mimi ni washauri kama una kampuni nadhani ni wakati mwafaka kama si sasa basi kama unavyosema mwakani ni vizuri ikawa sehemu ya, ya kuingia kwenye huu ushindani kwa sababu itakupa faida nyingi. Tunasema mwakani kwa sababu tayari dirisha la usajili limefungwa. Sawa. Sasa hivi tunaelekea sasa kwenye tukio lenyewe la kuyatambua makampuni mia moja. Kati ya mangapi ambayo yameshasajiliwa kama taarifa hizi tunazo? Uh, kwa sababu uh, taarifa I mean, usajili na shughuli zote zinazofanywa zinafanywa na service provider. Kuna yeah. researcher wetu anaendelea na hizo shughuli mm -hmm. lakini tunaamini wako sehemu nzuri na inaendelea vizuri na tutapata watu sahihi kwenye hii kadi. Mm -hmm. Kwa kama tulivyosema uh, mbali ya ushindani Eh, jambo lingine kwenye haya makampuni kama yatashiriki kwanza wanapata publicity eh, kuna kitu kinaitwa publicity kujitangaza 
eh, kwamba umeshinda tunajua wewe katika makampuni mia moja bora Tanzania wewe ni moja kati ya kampuni ambazo zimeshinda na unafanya vizuri kwa una, unajitangaza na watu wanajua kwamba kuna kampuni ina exist Tanzania ipo hivi kwa utapata hiyo privilege kwa Tanzania pamoja na East Africa na duniani kwa ujumla lakini pia itakuwa utakuwa utapata recognition utatambulika utatambulika na wadau utatambulika na watu mbalimbali mbali. kwa hiyo itakusaidia ku leverage biashara yako na mwisho kabisa utapata respect kwa key stakeholders kuna financial institution kama bank ya NMB tukiona umeingia kwenye list ya ya ya, ya makampuni moja bora na mimi ni mkopeshaji NMB nadhani sitapata tab sana kukuuliza maswali mengi kwa sababu nasema umepitia kwenye mchakato mrefu na tu watu wakaona kwamba ni bora kwa hiyo unaweza kukupa masharti nafuu ukapata huduma yetu ya mikopo na huduma zingine za kibenki bila kuona usumbufu sana kwa sababu naaminika kwa sababu naaminika kwa hiyo mimi niwashauri watu kama ni kuingia kwenye mchakato basi ni wakati mwafaka hasa wateja wetu ambao wako NMB wenye makampuni na wala ambao Um, wangetamani kushiriki kama kushiriki safari basi hata mwakani ni vizuri akawa sehemu ya mchakato huu mm -hmm. yeah. top 100 mid sized companies uh, tuzo ambazo tatolewa tarehe 24 uh, mwezi huu wa 10 uh, pale Hayat Hotel Dar es Salaam uh, wadhamini NMB tunawashukuru sana uh, as a media ni sehemu pia ya wadhamini wa shiriki uh, mwananchi communication uh, limited uh, ni pia DSC tulikuwa na jana pia Na wada mwenye wengine, wengine, tuwa kumbuka? Ya, yeah, uh, ni, ni KPMG, uh, Mwananchi Communication, uh, Hayat, Hotel. Amba watatua venue nye. Ya, yeah. DSC yeah. pamoja na Azam pamoja na CC. Kwa hiyo, ni kundi kubwa ambao tumezamiria ku, kuinua sekta yetu hii ya, um, ya, ya, ya MSME au mm -hmm. mid-sized um, companies. Mm -hmm. yeah, kwa sababu wana mchango mkubwa kwenye uchumi wa nchi yetu. Mm -hmm. Wanasema wanasema zaidi ya asilimia 30 ya GDP eh, gross domestic product ya nchi yetu inachangiwa na kada hii ya mid size companies yes, kwa hiyo sisi kama wadau ambao tumesema tusurudi nyuma lazima tuwe sehemu ya huu mchakato mm -hmm. kwa sababu inatusaidia kwenye kwenye kuchangia uchumi wa nchi yetu kwenye kutoa ajira kwenye kukuza mitaji na kufanya nchi yetu kiendelea ku prosper kutoka hapa tulipo na kwenda kwenye hatua nyingine nikushukuru donatus wakati uh, na kuruhusu kwenda na majukumu mengine uh, baadaye kidogo tutakuwa na wageni ambao tutazungumzia kuhusiana na masuala taarifa za mikopo ya wateja uh, labda ni, ni, ni kuokezea hili kidogo uzungumzie kidogo wakati watakuja wataeleza zaidi wewe kama mdau wa masuala utoaji wa mikopo uh, na hili tumelizungumza sana kuna haja gani ya umuhimu wa taarifa za mikopo kwa, kwa mteja aha e, labda sijajua ni kitu gani hasa kimelengwa lakini ni seme taarifa za mikopo ni muhimu kwa sababu uh, kwa muda mrefu mabenki yetu haya ya Tanzania hasa Tanzania na East Africa tulikuwa na shida za kuwa na taarifa sahihi za mikopo za wakopaji kwa hiyo moja kati ya hasara ni kwamba ilikuwa inatokea tunapata mikopo chechefu Mm -hmm. eh, kuna watu wanashiwa walipi mikopo yao kwa sababu wana take advantage lakini kwa nini kwa sababu mabenki hayakuwa na taarifa sahihi za wakopaji lakini siku za karibuni tumekuwa na kitu kinaitwa uh, CRB Credit Reference Bureau mm -hmm. kwa hiyo mkopaji ambaye atakopa benki X benki Y anaweza kujua taarifa benki Y anaweza kujua taarifa za mteja aliyekopa benki Bank X, X. Mm -hmm. na hiyo nadhani inatusaidia kwa sababu kama unakopesha sisi kama ta, sisi za kifedha kama unakopesha na watu hawarudishi mikopo yao kwa wakati au waka default wasilipe kabisa inarudisha nyuma uchumi sio wa benki tu usika lakini inarudisha nyuma uchumi wa wa, wa nchi yetu kwa kuwa na taarifa sahihi za mikopo nadhani ni jambo sahihi kwa sababu linatusaidia sisi kama benki kwenda mbele na tunapokuwa na taarifa hizi sahihi maana yake wa Tanzania wanaaminika hawa ambao wanakuja kwa ajili ya kupata huduma za kimikopo Tuna, sisi kama benki kama tuna hizo taarifa basi tunawaamini na kuna kuwa kuna usumbufu wa kuuliza maswali mengi eh, uliwahi kukopa au ulifanyeje kwa sababu tuna hizo taarifa mm. then inakuwa ni rahisi kwa nadhani ni jambo uzuri na nadhani wataalamu wakija watalielezea vizuri zaidi nakushukuru sana umelazisha vema sana Richard uh, yeah, Donatus kwa yeah. kushiriki nasi pia asante sana na yeah. kila heri katika maandalizi ya top 100 mid size company awards asante sana mtazamaji nakushukuru sana tunakwenda mapumziko mafupi